வணக்கம் மாணவர்களே இன்று ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய துணைப்பாட பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் தலைப்பு வறுமையிலும் நேர்மை ஒரு ஊரில் தொடர்ந்து சில ஆண்டுகளாகவே மழை பெய்யாமல் இருந்துச்சு மழை பெய்யாமல் இருந்ததுனால அந்த ஊரே கடும் பஞ்சத்தில் இருந்துச்சு அங்கே விவசாயமும் சரியாக நடக்காததுனால மக்கள் எல்லாருமே பசியால் வாடினாங்க அதே ஊரில் ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்த ஒரு பணக்காரரும் வாழ்ந்து வந்தார் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட போயிட்டு தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்யுமாறு வேண்டிக்கிறாங்க இந்த செய்தியை கேட்ட இறகிய உள்ளம் கொண்ட அந்த பணக்காரர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இனி இந்த ஊரில் குழந்தைகள் யாரும் பசியால் வாடக்கூடாது அவங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு கொழுக்கட்டை கிடைக்கிற மாதிரி நான் செய்கிறேன் என்னுடைய வீட்டுக்கே வந்து கொழுக்கட்டைகளை வாங்கிட்டு போக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் தன்னுடைய வீட்டுக்கு திரும்பின உடனே அவங்களுடைய வேலைக்காரரை கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டு இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கையை கணக்கெடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களும் கணக்கெடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க ஆளுக்கு ஒரு கொழுக்கட்டை இந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்கோ அத்தனை எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி கூடையில் கொழுக்கட்டைகளை நிரப்பி நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலைக்காரர்களும் தன்னுடைய எஜமான் சொன்ன அந்த வேலையை சரியாக செஞ்சு முடிக்கிறாங்க இந்த கொழுக்கட்டைகளை வீட்டிற்கு வெளியே வைத்த உடனே சிறுவர் சிறுமியர் என்ன பண்ணுறாங்க அதை சூழ்ந்து நிற்கிறாங்க எப்போ நமக்கு கொழுக்கட்டை கிடைக்கும் பசி தீரும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு நிற்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய கொழுக்கட்டையை எடுக்கிறதுக்கு எல்லா சிறுவர் சிறுமியர்களும் போட்டி போடுறாங்க ஆனால் ஒரு சிறுமி மட்டும் ரொம்ப அமைதியாக நிற்கிறாங்க எல்லாரும் எடுத்தது போக மீதி இருந்த சிறிய கொழுக்கட்டையை எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து மகிழ்ச்சியோடு போகிறாங்க எல்லாத்தையும் அந்த பணக்காரர் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் தொடர்ந்து ஐந்தாம் நாளும் இப்படியே நடக்குது இந்த சிறுமி என்ன பண்ணுறாங்க எஞ்சி இருந்த சிறிய கொழுக்கட்டையை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு புறப்படுறாங்க தன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த கொழுக்கட்டையை சாப்பிட்றதுக்காக இரண்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்போது அந்த கொழுக்கட்டைகளை இருந்து ஒரு தங்க காசு கீழே விழுகுது அந்த தங்க காசை அவங்களுடைய அம்மாட்ட காட்டுறாங்க இது என்னம்மா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது கொழுக்கட்டைகளை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அம்மா பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தங்க காசு இது எப்படி உள்ளே வந்திருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க இந்த கொழுக்கட்டையை யார்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்தையோ அவங்கள்ட்டையும் நீ திருப்பி கொடுத்துடுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தங்க காசை எடுத்துக்கிட்டு பணக்காரருடைய வீட்டுக்கு அந்த சிறுமி போகிறாங்க ஐயா நான் எடுத்து சென்ற கொழுக்கட்டைக்குள்ளார இந்த தங்க காசு இருந்துச்சு இதை நீங்களே வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அந்த பணக்காரர் உன்னுடைய பெயர் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்னுடைய பெயர் இளவேனில் அப்படின்னு சிறுமி சொல்கிறாங்க மகளே உன்னுடைய பொறுமைக்கும் நட்பண்புக்கும் நான் அளித்த பரிசு இந்த தங்க காசு இதை நீ மகிழ்ச்சியுடன் வீட்டுக்கு எடுத்து செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பணக்காரர் அந்த சிறுமி பணக்காரரிடமிருந்து தங்க காசை பெற்றுக்கொண்டு துள்ளி குதித்தபடியே வீட்டுக்கு ஓடி போகிறாங்க வீட்டுக்கு ஓடி போய் நடந்தது எல்லாம் அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறாங்க அதை கேட்டு அவங்க அம்மாவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க இந்த துணைப்படத்தின் வழியே மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு என்ன கருத்து சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த சிறுமி போலவே நாமளும் ஒரு குணமாகவும் நல்ல அமைதியாகவும் ஒழுக்கமாகவும் இருக்கணும் நல்ல நீதியும் நேர்மை தவறாமலும் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நன்மைகள் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த துணைப்படத்தின் வழியே சொல்கிறாங்க நீங்களும் அதே மாதிரி நடந்துக்கணும் நன்றி மாணவர்களே